அவர் இஸ்லாமிக் டெரரிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறத இங்க என்ன கொடுக்கிறார் ஒரு மெசேஜ் அவர் ட்ரம்ப் சட்டவிரோத குடியேறிகளாகவோ வர்றதுங்களுக்கு இங்கே இடம் கிடையாதுன்னு மெக்சிகோவில் வால் எடுத்து பெரிய அளவில் அங்கே அது ஹியூமன் இதெல்லாம் நடக்குது வயலேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னதெல்லாம் ட்ரம்ப் மேலே இருக்குது ரொம்ப கிளியராக ட்ரம்ப் தான் வந்து இந்தியாவின் பக்கம் மிக அதிகமாகவே சாய்ந்து நின்று பாகிஸ்தானை நோக்கி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கு காரணம் இங்கே உள்ள ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட் இதில் சோனியா காந்தியை அழைக்கல அதனால் மன்மோகன் சிங் புறக்கணிக்கிறாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அந்த இடத்துல வரவில்லை ஆனால் யோகி ஆதித்யநாத் நிற்கிறாரு இதையெல்லாம் அரசியலாக தானே பார்க்குறாங்க மக்கள் அது அரசியல் தான் இந்த நேற்று பெரிய கலவரம் நடந்தது கலவர சைட்டுக்கு அவர் போகவே இல்லை டெல்லியின் சிஎம் ஏன் போகலை இந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து இவருடைய ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு எம்எல்ஏ தான் சந்திச்சு சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் பத்திரிகையாளரை சந்திக்கதே நான் சொல்லுறேன் சரி நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் நேரில் போய் நீங்கள் பேசுவீங்கிறது தானே உங்களை பற்றின இமேஜ் அப்படி சொல்லி தானே நீங்கள் வாக்குகளை வாங்குனீங்க யோகி ஆதித்யநாத் ஊப்பிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மாநிலத்தோட சிஎம் ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க வந்து பிஜேபி வந்து தன்னுடைய மனிதர்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கொண்டோம் காங்கிரஸ் சோனியா காந்திக்கே இல்லை இந்த ஸ்டோன் பெயிண்டிங் கல் எறிந்து காயப்படுத்துவது பெரிய எறிகிறாங்க ஒருவர் எட்டு ரவுண்ட் எதிர்க்கக்கூடியவர்களும் ஆதரிக்க கூடியவர்களும் மாத்தி மாத்தி எறிகிறாங்க இந்த கலவரம் புதுசா இந்த ரோல்ல யார் வந்திருக்காங்க ஆதரிக்க கூடியவங்க வந்திருக்காங்க அதாவது டெல்லி அளவில் பிஜேபி ஹையர் இதில் இந்த மாதிரியானவர்களால் பேசப்படுகிற பேச்சுக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவகேட்டிவாக இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறதாகத்தான் இருக்கிறது டைன்பாகில் நடக்கிற இந்த போராட்டம் அமைதியாக நடந்துச்சு இந்த இத்தனை நாட்களுமே பிஜேபியின் சில மனிதர்கள் வந்து தொடர்ந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி பதிவுகள் போட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் பிஜேபி காரங்க மேலே இருக்கப்போ இருக்குது அவங்க மேலேயும் இருக்குது பிரச்சனையாக <laughs> 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 அவருடைய அமைதியா நடந்துட்டு அவரு இஸ்லாமிக் டெரரிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறத இங்க என்ன கொடுக்கிறார் ஒரு மெசேஜ் அவரு ட்ரம்ப் இந்தியாவின் ஹிஸ்டரி எடுத்து பாருங்க சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்டோட மத்திர சுருக்கி பாக்குறீங்க இந்திய வரலாற்றில் இன்னைக்கு அவர் பேச வேண்டிய தேவை இருக்குல்ல அதனால நான் கேட்கிறேன் கடந்த வரலாறு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன் தேவை இருக்குன்னா இந்தியா என்று வரும்போது இந்தியாவில் இந்த காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டி இதை இது பண்ணுனது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இது பண்ணது காஷ்மீர் இன்டகிரேஷன் இதற்கு பின்னால் எல்லாம் இந்தியா வந்து உலக அரங்கில் சொன்னது இந்தியா அனுபவித்தது எல்லாமே வந்து டெரரிசம் பயங்கரவாதம் எந்த அளவிற்கு இந்தியாவை பாதித்ததுங்கிறது உலக நாடுகள் அத்தனைக்கும் தெரியும் புதிதான விஷயம் இல்லை அப்போ இங்கே பயங்கரவாதம் வந்து சிஏஏங்கிறது மட்டும் இல்லை சிஏ எதிர்ப்புங்கிறது இன்றைக்கு இங்கே வந்து இருக்குதுங்கிறதும் தெரியும் சிஏஏக்கான எதிர்ப்பு வந்து இது வந்து சரியானது அல்ல ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக இருக்குது இது ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக இருக்குதுங்கிறத ட்ரம்ப்பின் கட்சியை சேர்ந்த பெர்னி சாண்டர்ஸே சொல்லிக்கிறார் அவருக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறவரே சொல்லிக் கொண்டிருக்கார் ஆனால் ட்ரம்ப் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறார் என்ன நிலைப்பாடு சிஏஏ வந்து அதனுடைய இன்டர் ஆனால் ரெண்டு தடவை அவர் சொல்லவும் செஞ்சார் நான் வந்து மீடியேட்டராக இருக்கிறேன் பாகிஸ்தானுக்கும் இதுக்கும் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் ஆனால் சிஏஏ விஷயத்தை பொறுத்த அளவில் அது இன்டர்னல் இது இந்தியாவின் ஏன்னா அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் என்ன செய்கிறாருங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அமெரிக்கா அமெரிக்கர்களுக்கு மட்டுமே அமெரிக்காவே வந்து இமிக்ரன்ஸ்னால் நிரம்பிய இமிக்ரன்ஸ்னால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தான் அதிலேயே வந்து அமெரிக்கன் அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்கர்களுக்கு மட்டும்தான் வேற யாரும் வந்து இங்கே இமிக்ரன்ஸாக குடிபெயர்ந்து வருகிறோ இல்லை சட்டவிரோத குடியேறிகளாகவோ வர்றதுங்களுக்கு இங்கே இடம் கிடையாதுன்னு மெக்சிகோவில் வால் எடுத்து பெரிய அளவில் அங்கே அது ஹியூமன் இதெல்லாம் நடக்குது வயலேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னதெல்லாம் ட்ரம்ப் மேலே இருக்குது சிஏஏ பற்றி அவரால் பேச முடியுமாங்கிறது இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து இது ஹியூமன் வயலேஷன் கூட சொல்ல முடியும் சில குறிப்பிட்ட இதை வந்து குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக ஒரு இதை சொல்லும் போது சிஏஏ எதிர்ப்புங்கிறதுக்கு அவர் வந்து பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுக்கலை சிஏஏ அதனுடைய இன்டர்னல் மேட்டர்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல இஸ்லாமிக் டெரர்னு பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன வருகிறதுன்னா பாகிஸ்தானால் நமக்கு பிரச்சனைன்னு இந்தியா பொது அரங்கில் உலக அரங்கில் தொடர்ந்து தன்னுடைய எதிர்ப்பை வந்து பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறது தன்னுடைய பிரச்சனையை பதிவு செய்து அதற்கான ஒரு பதிலாக அவர் எந்த பக்கம் நிற்பார் ட்ரம்ப் அதுதான் சொல்கிறாரு பாகிஸ்தான் என்னுடைய நட்பு நாடு அமெரிக்காவுடைய நட்பு நாடு நட்பு கெட்டு போகலை அதனால் அந்த நட்பு ரீதியிலேருந்து நான் பாகிஸ்தானை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப கிளியராக ட்ரம்ப் தான் வந்து இந்தியாவின் பக்கம் மிக அதிகமாகவே சாய்ந்து நின்று பாகிஸ்தானை நோக்கி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கு காரணம்
ரெண்டாவது இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்லேயும் இந்தியாவின் தேவை வந்து அமெரிக்காவுக்கு இருக்குது அது ஒரு கோஆர்டினேட்டர் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று அது வேறு கொண்டு வராங்க அதுலேயும் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அமெரிக்கா மூன்றும் இருக்குது இந்தியாவை அந்த இதில் சேரணுங்கிறது இது எல்லாமே இந்தியாவுக்கும் நலம் பயக்கக்கூடியது ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரீஜன்லேயும் சைனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இந்தோ பசிபிக் ரீஜனில் இந்தியாவின் இருப்பை இது உறுதி செய்து கொள்வதற்கும் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் உதவும் இந்த இதுவும் நடந்து கொண்டிருக்கு அப்போ வெறுமனே நமக்கு ட்ரேட் டீல் மாத்திரம் இல்லை பெரிய அளவில் மல்டி ஃபேசட் இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய நெகோசியேஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கிறது சரி அமெரிக்க அதிபர் வந்திருக்காரு இந்த இடத்துல வந்து கடந்த கால வரலாற்றில் எதிர்கட்சிகளையும் அழைப்பாங்க இந்த தேநீர் விருந்தாக இருக்கட்டும் விருந்தாக இருக்கட்டும் இதில் சோனியா காந்தி அழைக்கல அதனால் மன்மோகன் சிங் புறக்கணிக்கிறாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அந்த இடத்துல வரவில்லை ஆனால் யோகி ஆதித்யநாத் நிற்கிறாரு இதையெல்லாம் அரசியலாக தானே பார்க்குறாங்க மக்கள் அது அரசியல் தான் ஆனால் இது அரசியல் தான் தவிர்க்கிறாரு மோடி இவங்கெல்லாம் வரக்கூடாது நான் பார்த்துப்பேன் எல்லாத்தையும் அப்படியா அவ அது அந்த இடத்துல அது அரசியல் தான் கூப்பிடாம கூப்பிட்டுருக்கணுங்கிறது இது கூப்பிடல அதை ஒரு டெசிஷனாக மோடி கவர்மெண்ட் எடுக்குது அப்படின்னா காங்கிரஸ் அந்த இடத்துல எப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அரசியலில் வந்து சில நாகரீகமாக சொல்லியிருக்காரு மன்மோகன் சிங் என்ன நடத்தியவர் <laughs> அப்ப இந்த இதை வந்து செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு காங்கிரஸ்ல இருந்து சொல்வதற்கு கூட ஒரு ஆள் இல்லை அப்படின்னா காங்கிரஸ் என்ன நிலையில் இருக்கிறது சோனியா காந்தி தான் காங்கிரஸ் அப்படின்னா காங்கிரஸ் வளரவே செய்யாது சோனியா காந்தி தாண்டியும் காங்கிரஸ் வளர வேண்டும் அப்படின்னா தான் ஒரு நேஷனல் பார்ட்டியா நிற்க முடியும் இன்றைய நிலையில நீங்க அவங்களை அழைக்கல நான் போகல அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா சோனியா காந்தியின் நிழல் தானா மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் என்பவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேச்சர் கிடையாதா இந்தியாவின் ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அந்த ஸ்டேச்சர்லேருந்து அவர் அந்த இதுக்குள்ளே போய் தன்னுடைய எதிர்கருத்துக்களை வந்து ட்ரம்ப்ட்ட நேரடியாகவே சொல்லி இருக்கலாம் அதை செய்யக்கூட முனையலை அப்படின்னா காங்கிரஸ் எந்த அளவிற்கு ஒரு குடும்பம் ஒரு வாரிசுங்கிறதுக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இதை ஒரு உதாரணமாக நான் பார்க்குறேன் சரி கெஜ்ரிவால் பற்றி சொன்னீங்க கெஜ்ரிவால் வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த ஷைன் பாக்கில் இவ்வளோ இது நடக்குது இந்த நேற்று பெரிய கலவரம் நடந்திருக்கு கலவரம் சைட்டுக்கு அவர் போகவே இல்லை டெல்லியின் சிஎம் ஏன் போகலை இந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து இவருடைய எம்எல்ஏ தான் சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் பத்திரிகையாளர் சந்திக்கதே நான் சொல்லலை நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் நேரில் போய் நீங்கள் பேசுவீங்கிறது தானே உங்களை பற்றின இமேஜ் அப்படி சொல்லி தானே நீங்கள் வாக்குகளை வாங்குனீங்க தேர்தலுக்கு முன்னால் கூட நீங்கள் களத்துக்கு நேரடியாக போல இப்போ பெரிய அளவில் ஏழு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க ஒரு காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு இவர் உயிரிழந்திருக்கிற ஒரு டிசிபி உயிருக்கு போராடி ஐசியூவில் ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் இருக்கிறாரு ஏழு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார் இருபத்தி நாலு போலீஸ் இவங்க வந்து காயம்பட்டு மருத்துவமனைகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய கலவரம் நடக்கிறது அதுவும் ட்ரம்ப் டெல்லியில் இருக்கும்போது கலவரம் ஐம்பது நாட்கள் அமைதியாக நடந்த ஒரு இது வந்து திடீர்னு எப்படி கலவரமாக மாறி நீங்க கலவரத்துக்கு வந்துட்டீங்க நான் அவர் ஏன் அழைக்கலன்னு நான் பேசுறேன் இவ்வளவு இந்த பேக்ரவுண்ட் இவ்வளவு செகண்ட் பாக்கு போகலன்றதுனால இதுக்கு வரமாட்டார் அவர் ஐம்பது நாளா ஷகின் பாக் போகல அமைதியா நடந்தது அமைதியா நடந்தது கலவரம் நடந்திருக்கு சரி இப்பவும் சிஎம் போகல அந்த இடத்துக்கு போகல ஆனா பிரஸ் மீட் வைக்கிறார் ஏன் களத்துக்கு போயிட்டு இல்லை நீங்க பிரஸ் மீட் வைக்கணும் ஏன் களத்துக்கு போக நீங்க தயங்குறீங்க இல்ல தவிர்க்கிறீங்க இதையும் சேர்த்து தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்க ட்ரம்ப் வரவேற்கிற விஷயத்துல இவர் வராத்து காரணம் இப்படி நீங்க டைவெர்ட் பண்ணிட்டீங்க மேடம் திருப்பிட்டீங்க அதை மாநிலத்தோடு <laughs> 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 போயிருக்க வேண்டாமா கலவரம் நடந்து உயிரிழந்து 
இதுதானே உடனே எதிர்நிலை அரசியல்ங்கிறது இப்படித்தானே எங்கணும் ஏன் செய்யறது இல்லை யார் எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஏன் இதெல்லாம் செய்யல எதிர் அரசியல் எவ்வளவு இன்னஃபிஷியன்டாக இருக்கிறதுங்கிறதும் சேர்த்து தானே பார்க்கணும் நான் அப்படித்தான் பிரச்சனை உள்ள இடத்துக்கு நீங்க போங்க உபசரிப்பு போன்ற இடங்கள் விருந்து போன்ற இடங்கள்ல நாங்க இருக்கோம் இல்ல உங்களுக்கு அழைப்பு இல்லை அழைப்பு இல்லைன்னா நீங்க வந்து கேக்குறீங்க அழைப்பு இல்லாததுதான் அந்த மக்கள் ஓட்டு போட்ட மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வராரு தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் அங்க நிக்கணும் நம்ம காசு இருக்காதா கெஜ்ரிவால் ட்ரம்ப் பார்க்க முடியலையே நம்ம மக்கள் ஓட்டு போட்ட மக்கள் யாரும் கவலைப்பட போறது இல்லை அது கெஜ்ரிவாலுக்கு தான் ஒரு ஃபெதர் மக்களோட கேள்வி தான் போயிருந்தாது ஆனா டெல்லி மக்கள் இப்ப என்ன நினைப்பாங்க ஓட்டு போட்டு நாங்க வந்து இந்த கலவரம் நடக்குது எங்களை வந்து பாருன்னு சொல்லுவாங்க சிஎம் அங்க போக கலவரம் எப்படி நடந்தது எதிர் அரசியல் செய்வதாக இருந்தால் கூட பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் செய்வதாக இருந்தா கூட சிஎம் வந்து அங்க போயிருக்கணும் அதுதான் எதிர் அரசியல் அது ஆனா நடக்கல அப்ப எதிர் நிலையில இருப்பதாக நாம நம்பிக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை கட்சிகளும் எதிர் அரசியல் தான் செய்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வியும் சேர்த்து தான் நான் பார்க்கிறேன் அதான் மேடம் ஒரு ஐம்பது அறுபது நாட்களா டெல்லியில ஷாகின் பாக்ல போராட்டம் நடக்குது அதை பார்த்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் ஷாகின் பாக்ன்ற பேர்ல போராட்டத்தை நடத்துறாங்க நேற்றுக்கு திடீர்னு ஒரு போராட்டம் நடக்குது போராட்டம் அமைதியா நடந்தவங்க இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஆதரவை தெரிவிக்கக்கூடியவர் ஒரு பிரிவினர் போராட்டம் நடத்துறாங்க அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கலவரம் நடக்குது இதை மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்கிறது இருக்கட்டும் நாம வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னா ஐம்பது நாள் அங்க போராட்டம் ஒரு சாலையை மறித்து தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க இதை வந்து டெல்லி போலீஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அவர்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த இதை அகற்றி இருக்க முடியும் இந்த இதை வந்து ஐம்பது நாள் தொடர விட்டுருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து இதை வந்து சரி பண்ணியிருக்க முடியும் ஆனால் செய்யலை அமைதியான போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்களா இல்லை இது எக்ஸ்போஸ் ஆகட்டும்னு விட்டாங்களாங்கிறது தெரில அவங்க பார்வையிலேருந்து சொல்கிறேன் அதனால் ஐம்பது நாள் இது வந்து மத்திய அரசின் அனுமதியோடு காவல்துறையின் அனுமதியோடு தான் இது நடக்குது ஏன்னா காவல்துறையை அகற்றணும்னு நினச்சிருந்தா அகற்றி இருக்கலாம் நடக்கல ரெண்டாவது அங்கே வெறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு அவங்கள ஃப்ரெண்டாக வச்சு தான் அங்கே வந்து போராட்டம் நடக்குது அப்போ பெண்களும் குழந்தைகள் மீதும் காவல்துறை ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தா அகற்றணும்னா ஏதாவது அங்கே வந்து அடிதடி நடந்திருக்கும் போலீஸ் லத்தி சார்ஜ் வர போக வேண்டியிருக்கும் இல்லைன்னா அங்கே அகற்றி இருக்க முடியாது அப்போ அகற்றணும்னு அந்த செயலில் மத்திய அரசு இறங்கி இருந்தது மத்திய அரசின் காவல்துறை இறங்கி இருந்ததுன்னா அது வேறு விதமான ஒரு இதாக வந்து உலகம் பூராவும் உலக மீடியாக்கள் அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் மத்திய இந்திய மோடி அரசு வந்து பெரிய அளவில் தாக்கி குரூரமாக தாக்கிவிட்டது இப்படியெல்லாம் பெரிய ஹெட்லைன் சொல்லும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது நடக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஒன்று அதனால் ஐம்பது நாள் அமைதியாக நடக்குனா சரி நடந்துட்டு போட்டோம்னு இருக்கேன் இன்றைக்கு ட்ரம்ப் வந்து டெல்லியில் இருக்கிறார் இந்த சமயத்தில் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய கலவரங்களும் அந்த ஸ்டோன் பெல்டிங் எல்லாமே டிப்பிக்கல் காஷ்மீரோட இன்னொரு ரெப்ளிகா மாதிரி நடக்குது இந்த ஸ்டோன் பெல்டிங் கல் எறிந்து காயப்படுத்துவது பெரிய எறிகிறாங்க ஒருவர் எட்டு ரவுண்ட் எதிர்க்கக்கூடியவர்களும் ஆதரிக்க கூடியவர்களும் மாத்தி மாத்தி எறிகிறாங்க இந்த கலவரம் புதுசா இந்த ரோல்ல யார் வந்திருக்காங்க ஆதரிக்க கூடியவங்க வந்திருக்காங்க இப்ப உங்க பாயிண்ட்ல இருந்தே வர ஆதரிக்க கூடியவங்களால ஒரு கலவரம் உருவாக்கப்படுதுன்னா அது யாருக்கு நெகட்டிவா போகும் இத்தனை நாள் எங்க போனாங்க ஆதரிக்க கூடியவங்க ஆதரிக்க கூடியவங்களால இந்த கலவரம் தூண்டி விடப்பட்டு ஒரு இந்த ஆங்கிள்ல இருந்து நான் பேசுறேன் இந்த சிஏஏ ஆதரவு இத்தனை நாள் அமைதியா சிஏஏ எதிர்ப்பு ஷயன்பாக்ல நடந்தது ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் அப்படின்னா சிஏஏ ஆதரவு இவங்க வந்து வெளியில வரும்போது அவர்களால் தூண்டி விடப்பட்டு இந்த கலவரம் நடக்குது உயிரிழப்புகள் நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்திலேருந்து பேசுவதாக இருந்தால் இந்த உயிரிழப்பினாலும் இந்த கலவரத்தினாலும் யாருக்கு அவப்பெயர் யாருக்கு இது பிளாக் மார்க்காக போகும் உலகாரங்களையும் சரி ட்ரம்ப் வந்திருக்கிற அந்த டெலிகேஷனுக்கும் சரி மோடி அரசாங்கத்துக்கும் சரி இதனுடைய எதிர்மறை இது வந்து யாருக்கு போகும்னா மத்திய மோடி அரசுக்கு தான் போகும் அப்போ இந்த சிஐஏ ஆதரவாளர்கள் அதை செய்வார்களா அரசியல் ரீதியாக தான் இதை பார்க்க முடியும் அப்போ அது வந்து நெகட்டிவ் ஆகிட்டாது அப்போ ட்ரம்ப் வந்திருக்கும் போது இங்கு மிகப்பெரிய கலவரமும் போலீஸ் தடியடியும் ஃபயரிங்கும் உயிரிழப்புகளும் நடந்ததுன்னா அது யாருக்கு ஆதரவாக போகும்னா இந்த சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஒரு அந்த சிஏஏ எதிர்ப்புங்கிறத இன்டர்னல் மேட்டர்னு ரொம்ப பிடிவாதமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிற ட்ரம்ப்புக்கு இது ஒரு செக் வைத்தமாக இருக்கணும் இன்றைக்கே நேற்று இரவுலேருந்தே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் மீடியா அதுவும் யூஎஸ் மீடியா பூரா இதை வந்து மிகப்பெரிய இதாக நியூஸாக ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி அப்போ யாருக்கு எதிராக ஃப்ளாஷ் பண்ணுறாங்க மோடி அரசுக்கு எதிராக
கலவரமா மாறும்போது தானே உலக அளவில் அது ஹெட்லைன்ல பிளாஷ் நியூஸா வருது அதுவும் யூஎஸ்ஓட வாஷிங்டன் போஸ்ட் எல்லா டெலிகிராஃப் எல்லா இதுலையும் என்ன ஹெட்லைன்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ யாருக்கு ஆதரவாக இங்க செய்திகள் போகிறது இந்த கலவரம் யாருக்கு ஆதரவானதாக மாறுகிறது யாருக்கு எதிரானதாக மாறுகிறது இந்த அரசியல் பார்வையிலிருந்து பார்த்தாலே அந்த போராட்டம் எந்த நாள் கட்டு ரெண்டாவது அந்த எட்டு ரவுண்டு சுட்டவர் வந்து ஒரு தனி மனிதர் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிறாரு அவர் ஷாருக்கன் பேருன்னு சொல்றாங்க அவர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாமும் ஒரு பக்கம் நடக்குது அப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா ஐம்பது அறுபது நாள் அமைதியாக நடந்தது ட்ரம்ப் டெல்லிக்கு வந்திருக்கும் போது தான் கலவரமாக மாறுகிறதுன்னா உலக கவனத்தின் பெரு இதை வந்து பெரிய அளவில் முயற்சி பண்ணாங்க இந்த சிஐஏக்கு கடந்த மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பாஜகவுடைய முன்னாள் எம்எல்ஏ கபில் மிஸ்ரா வந்து ஒரு ட்விட் பதிவு போடுறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஜாப்ராபாத் மற்றும் சாந்த்பாக் சாலையை சரி செய்ய போலீசாருக்கு மூன்று நாட்கள் நாங்கள் அவகாசம் தரேன் நீங்க அவகாசம் தரலன்னா எங்களை சமாதானம் செய்ய போலீசார் முயற்சிக்க வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ட்விட்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பதிவாயிருக்கு அப்படின்னா இது என்ன திட்டமிட்டு பிரச்சனையை உண்டாக்குறது அப்படிதானே அர்த்தம் இன்னொன்னு சொல்லணும் அந்த டெல்லியில இருக்கிற பிஜேபி வங்க வந்து அதாவது டெல்லி அளவில் பிஜேபி ஹையர் இதில் இல்லை இந்த மாதிரியானவர்களால் பேசப்படுகிற பேச்சுக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவொகேட்டிவாக இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறதாகத்தான் இருக்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறது அதிகார துணி அதிகார துணிங்கிறது ஆமாம் அதுவும் சேர்ந்தது தான் அதுலேருந்து தானே இந்த மாதிரி பேச்சுக்கள் வருது இது வந்து வன்முறையை தூண்டுறது மேடம் இந்த பதவி வன்முறையை தூண்டு வன்முறையை நீங்கள் எங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்றாங்க இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இவர் பண்ணுறதுல எனக்கு லாஜிக் இது தான் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று வந்து ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னு ஆளுங்கட்சியே வந்து போராட்டம் செய்ய முடியாது சரி அப்போ மத்திய அரசு கையில் தான் அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதனுடைய அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசுகிட்ட இருக்குது இவர் யாரை நோக்கி கேள்வி கேட்குறார் அமித்ஷாவை நோக்கி கேள்வி கேட்குறாரா மூன்று நாளில் எங்களை இது பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ அமித்ஷாவை நீங்கள் வந்து என்னை கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்த போகணும்னு சொல்லாத நான் வந்து எல்லா தகராறும் செய்வேன் அப்படின்னு கமில் கபில் மிஸ்ரா சொல்லுவாங்க வர நேரத்தில் இப்படி ஒரு பதிவு இவர் போடுறாரு எவ்வளோ பெரிய பாதுகாப்புலாம் அந்த இடம் இருக்கும் ஏன் இது உளவுத்துறைக்கு தெரியாத என்ன மத்திய பாஜகவுக்கு தெரியாத என்ன பாருங்க இப்போ பிரச்சனை யார் அப்போ உண்டாக்குறது பாஜக செய்யுது பா அதுதான் நமக்கு வந்து இது இப்ப இந்த ஷூட்டிங் இது வந்து யார கைது பண்ணிருக்காங்க சரி ஒரு கலவரம்ங்கிறதுல இல்ல மேடம் அதையும் நம்ம வந்து கண்டிக்க வேண்டிய விஷயம் மேடம் துப்பாக்கி கண்ட மேனுக்கு யாருனாலும் துப்பாக்கி எடுத்து சுற்று வானத்தை நோக்கி சுட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த கடைசி கடைசி ஐம்பது நாள்ல டெல்லியில் நடந்துட்டு இருக்கு மத்திய அரசு அவ்வளவு வீக்னஸா இருக்கு அவர் வேலை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை உளவுத்துறை அந்த அளவுக்கு யாரு அவங்க யாரு அவங்க தூக்கி உள்ள போடு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கூட இல்லையா அதுதான் மைய பகுதி அதுதான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் அமைதியாக நடக்கும் போது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் ஃப்ரண்டா வச்சு செய்யும் போது அந்த போராட்டம் நடக்கட்டும் ஏன்னா அதன் மீது எந்த நடவடிக்கை போலீஸ் எடுத்திருந்தாலும் அது மிகப்பெரிய எதிர்மறையான ஒரு விஷயமா ஆளும் கட்சிக்கு மாறி இருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மாறி இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைகளும் பெண்களும் தான் அங்கே ஃப்ரண்டாக வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டத்தை போலீஸ் அமைதியாக நடக்கிற வரை நடக்கட்டும் அப்படின்னு கலவரமாக மாறும்போது இனி போலீஸ் வந்து உள்ளே வருது இனி வந்து அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் ட்ரம்ப் இருக்கும்போது இந்த இது நடந்ததுங்கிறது தான் இருவேறு வகையான சந்தேகங்களை கிளப்புகிறது இது அரசியல் ரீதியாக தான் பார்க்க முடியும் அரசியல் ரீதியாக அந்த சந்தேகம் இருக்கிறது ஏன்னா வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள் என்ன மாதிரி ஹெட்லைன்ஸ் போடுறாங்க இந்த நியூஸ் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் ஏன்னா சிஏஏ எதிர்ப்புங்கிறது உலக அளவில் பெரிய அளவில் சிஏஏக்கு எதிர்ப்பாளர்களுக்கு ஆதரவு இல்லை பெர்னி சாண்டர்ஸை தவிர ட்ரம்ப் அரசாங்கமே வந்து இதுக்கு இன்டர்னல் இஷ்யூ இதை உலக அரங்குக்கு கொண்டு போகணுங்கிறது இது ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நேஷனல் மீடியா எழுதுறத நம்ம வச்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு மீடியாவில் நான் கண்டுபிடிச்சது இது என்னன்னா கபில் மிஸ்ரா இப்படி ஒன்று போடுறாரு நாளைக்கு முன்னாடி அப்போ போராட்டத்துக்கோ கலவரத்துக்கு அவர் காரணம் சொல்ல ஒரு போராட்டத்துக்கு அவர் காரணமா இருக்காரு ஆமா அப்படின்னா யார் நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும் தொடர்ந்து இந்த போராட்டம் ஷைன்பாக்ல நடக்கிற இந்த போராட்டம் அமைதியா நடந்துட்டு இருந்த இத்தனை நாட்களுமே பிஜேபியின் சில மனிதர்கள் வந்து தொடர்ந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ற மாதிரி பதிவுகள் போட்டுக்கொண்டே இருந்தா பிஜேபி காரங்க மேல இருக்க இருக்குது அவங்க மேலயும் இருக்குது இன்ஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இங்க மட்டும் கிடையாது மேடம் டெல்லியில கர்நாடகாவில ஒரு முன்னூறு வீடு இடிச்சிட்டாங்க வேகமா ஒரு பாஜக நிர்வாகி சொன்னதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டின் குடியேறிகள் அவங்க இங்கதான் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது மோடியின் பார்வை அமித்ஷாவின் பார்வை எங்க இருக்கு இவங்க மேல எல்லாம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்கள குறை சொல்வதில் நானும் முழுமையாக உங்க பக்கம் தான் நிற்கிறேன் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு தூரம் வளர விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்திருக்க கூடாது ஒரு
ஆனா இது முக்கியமான சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ சிறு பலம் வாய்ந்த ஆட்சியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நாடு புறாவ இருக்கிற மனிதர்களை வந்து பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்த முடியாது மோடி அமித்ஷாவும் மட்டுமே ஒவ்வொருத்தரையா பார்த்து பார்த்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்தந்த ஹயரார்கியில ஒரு கட்சியின் ஹயரார்கியில ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் அவங்க அவங்க கட்டுப்படுத்தணும் கீழே உள்ளவங்க சில பேர் அப்படி பேசும்போது உடனடியாக அதன் அது ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான இஷ்யூ அப்போ மோடியும் அமித்ஷாவும் அதை கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும் முடியுமா முடியாதாங்கிறது வேற ஆனால் கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் நிலைப்பாடு இவ்வளவு ஸ்ட்ரக்சர்ல இவ்வளவு ரெண்டு பேரால மொத்தம் அத்தனை பேரையும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த லாஜிக் எல்லாம் தள்ளிட்டு கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி பானுகோம்ஸ் மேடம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்